എൻ്റെ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള നിർമ്മല മീഡിയ ശ്രോതാക്കൾക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് തുടങ്ങട്ടെ ചെറുപ്പകാലം മുതലേ മെയ് മാസം നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു വികാരമാണ് പൂക്കൾ പറിച്ച് പരിശുദ്ധമ്മയുടെ രൂപത്തിങ്കൽ ചാർത്തി ഉണക്കമാസ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലി പാട്ടുകൾ പാടി ആഘോഷിച്ചിരുന്ന ഒരു വേള ഈ ഒരു മെയ് മാസം പരിശുദ്ധ അമ്മയോടുള്ള ഭക്തിയിൽ ആഴപ്പെടുവാനുള്ള ഒരു മാസമാണ് ഈ ഒരു കൊച്ചു സന്ദേശം പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കൊച്ചു സംഭവമുണ്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു വികാരി അച്ഛൻ പങ്കുവച്ചതാണ് അച്ഛൻ ഉച്ച യൂണ് കഴിഞ്ഞ് അല്പം റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പള്ളിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഏതാണ്ട് രണ്ട് രണ്ടര മണിക്ക് വന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അച്ഛൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഒരു കാര്യം പെട്ടത് അവിടെയുള്ള പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ രൂപത്തിൽ ഉണ്ണീശോയുടെ രൂപം കാണുന്നില്ല അച്ഛൻ അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് രൂപത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് കുറേയും കൂടി ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കി എവിടെ പോയി ഉണ്ണീശോയുടെ രൂപം രാവിലെയൊക്കെ അത് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ അച്ഛൻ തെല്ല് ഉത്കണ്ഠയോടുകൂടെ പുറത്തേക്കിറങ്ങി അടുത്ത് വീടുള്ള കൈക്കാരനെ ഫോൺ വിളിച്ച് വരുത്തി കൈക്കാരനോട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കൈക്കാരൻ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴും പള്ളിയുടെ അകത്തോ ഒരിടത്തും ഉണ്ണീശോയുടെ രൂപം കാണുന്നില്ല രണ്ട് മൂന്ന് പേരെയും കൂടി വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്ത്രീ ഓടിക്കിതച്ച് ഗേറ്റ് കടന്ന് അച്ഛനെ സമീപിച്ചത് ഓടി വരുമ്പോൾ തന്നെ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഉണ്ണിയെ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴുള്ള വേദന അച്ഛനും കൈക്കാരന്മാർക്കും ഈ സ്ത്രീ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് ഒട്ടും പിടികിട്ടിയില്ല അച്ഛൻ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ആ സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചു എന്താ നിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ണീശോയുടെ രൂപം നീ എപ്പോൾ തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയത് ആരോട് ചോദിച്ചാൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയത് കിതച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്ത്രീ അച്ഛനോട് തൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അച്ഛാ രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ചയായിട്ട് എൻ്റെ മോനെ കാണാനില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അച്ഛനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും കുർബാന കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ഈ മാതാവിൻ്റെ രൂപത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ മകനെ തിരിച്ചു തരണമെന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ കുർബാന കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ബുദ്ധിയിൽ ഒരു കാര്യം തോന്നി ഈ പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് എൻ്റെ എൻ്റെ മകനെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കാത്തത് അമ്മ അത് കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു കാര്യം തോന്നിയത് ഇതാണ് അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഉണ്ണീശോയെ ഒന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാം അപ്പം അമ്മയ്ക്കത് ഫീൽ ചെയ്യും കേട്ടോ അച്ഛാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു ഒരുമണി ആയപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ മോൻ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു അവരെല്ലാവരും വലിയ അത്ഭുതത്തോടു കൂടിയാണ് ആ അമ്മയുടെ ഈ ഒരു അനുഭവം ശ്രവിച്ചത് വാസ്തവത്തിൽ ആ അമ്മ ചെയ്തത് മണ്ടത്തരമാണ് പക്ഷേ ആ സ്ത്രീയുടെ മനസ്സിലുണ്ടായ പരിശുദ്ധ അമ്മയോടുണ്ടായ ഒരു വലിയ ഒരു ആശ്രയബോധമുണ്ട് അമ്മ തൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടും അവിടെ യുക്തിക്കോ ബുദ്ധിക്കോ ഒന്നും സ്ഥാനം കൊടുത്തില്ല പരിശുദ്ധ അമ്മ തൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം നമ്മളിത് കാണുന്നുണ്ട് പിതാ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി നിൻ്റെ വചനം പോലെ എന്നിലാകട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ബുദ്ധിയോ യുക്തിയോ ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് മറിച്ച് നൂറ് ശതമാനവും ഒരു സമർപ്പണത്തിൻ്റെ ചിന്ത ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി ഒരുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിൽ അർത്ഥമുണ്ട് അതിന് അനുഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിട്ടുകൊടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായി കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കൽഭരണികൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നു വീഞ്ഞു തീർന്നു പോയി മകനോട് ഇടപെടാൻ പറയുന്നു മകനാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ഉത്തരം നൽകുന്നു പക്ഷെ അവിടെ ഒന്നും മനസ്സുമെടുക്കാതെ പരിചാരകരോട് തിരിഞ്ഞ് മറിയം പറയുന്നുണ്ട് അവൻ പറയുന്നത് ചെയ്യുവിൻ അത് ചെയ്ത ഉറപ്പായിട്ടും സംഭവിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു കുരിശിൻ്റെ വഴിയിലൂടെയൊക്കെ നടന്നു നടക്കുമ്പോഴും ഈശോ ഈ സഹനങ്ങളും ഈ കുരിശും ഏറ്റെടുക്കുന്നത് മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കാണെന്നുള്ള വലിയ ബോധ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഒരിക്കൽ പോലും മകനെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാനല്ല കൂടെ നടന്ന് ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് മറിയം ശ്രദ്ധിച്ചത് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ആശ്രയം വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം